on est à Brantôme, c'est une ville qui est au nord de Périgueux et comme vous le voyez, on a un super temps d'été. Il fait 16 degrés, il pleuviote, alors que normalement à cette saison, au mois d'août et dans cette région en Dordogne, on devrait avoir 30 degrés. Mais bon, tant pis, on va faire avec. Je vais vous montrer quand même, Brantôme, c'est super mignon. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Aurélie et je propose d'aider ceux qui apprennent le français et qui le parlent déjà un petit peu de développer leur vocabulaire et d'améliorer leur compréhension orale. Je fais deux vidéos par semaine sur des thèmes particuliers comme les homonymes, les synonymes et aussi des expressions typiquement françaises et également des vlogs où je vous emmène avec moi en balade pour vous montrer un peu le patrimoine français. Donc si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et allez vite jeter un œil à ma chaîne. Et là, c'est parti pour la vidéo du jour. Voici l'abbaye bénédictine et l'église Saint-Pierre dont le clocher roman date du XIe siècle et c'est le plus vieux de France. Selon la légende, le tour a été créé par Charlemagne à la fin du VIIIe siècle. La particularité de Brantôme, c'est que son premier monastère qui date du 8e siècle a été construit directement dans la falaise. C'est ce qu'on visite actuellement, ce sont les grottes de l'abbaye. Et là, ce qu'on voit, c'est la grotte du jugement dernier. La scène qui est sculptée dans le mur, là, qu'on voit, c'est la scène du jugement dernier. Au cours des siècles, l'abbaye a été reconstruite et remaniée de nombreuses fois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une partie troglodytique directement construite dans la falaise et le reste à l'extérieur. C'est ce qui fait tout le charme de l'endroit. Donc le plus vieux clocher roman de France qui date du XIe siècle. Là on arrive à la partie où sont entreposés les vestiges trouvés lors des fouilles archéologiques. Là on est dans un ancien pigeonnier. Les pigeons allaient nicher dans les trous que vous voyez là. Et en fait à l'époque, c'est expliqué sur le panneau, euh, à l'époque les moines aimait beaucoup euh, élever des pigeons parce que ça leur servait de nourriture, ils les mangeaient et ensuite euh, les excréments, c'est-à-dire les caca de pigeons, leur servaient d'engrais de, pour faire pousser euh, leurs légumes. Là, ce sont des bassins de pisciculture, on y élève des truites et cette pratique remonte au Moyen-Âge car les moines à l'époque élevaient des poissons pour pouvoir se nourrir. Quand on est dans la cour intérieure, on voit bien les différentes époques avec les vestiges troglodytiques. Au fond, le clocher roman, le haut de l'église Saint-Pierre et le grand bâtiment, c'est l'abbaye qui abrite aujourd'hui le musée des Moulins. Grand homme sous un petit peu de soleil, ça fait du bien Très joli plafond.
Donc vous voyez, on peut faire du canoë sur euh, la drone. C'est vraiment très très joli le grand homme. C'est un escargot comme ça que le verrier vient de faire, c'est ce que vous avez vu. Sur le quai Bertin, le long de la Drone, il y a plein de magasins. Vous pouvez y acheter des souvenirs ou des objets de décoration. Et les magasins sont troglodytiques, c'est-à-dire construits dans la falaise. Donc là, on est dans une boutique, là, on est carrément dans une grotte en fait. La boutique est construite dans une grotte. Quand on est dans l'abbaye, on a une très belle vue sur... Euh le clocher roman et sur l'église Saint-Pierre. Vous voyez ce que je vous disais, les gens qui habitent ici au bord des falaises, et ben ils garent leur voiture carrément dans des grottes. Et après, il y a aussi des maisons ou des caves directement construites dans la falaise. Après, vous pouvez avoir aussi un bout de maison à l'extérieur et le reste de la maison dans la grotte. Et les petites maisons qui sont donc au bord, enfin sous les falaises, elles ont des petits jardins de l'autre côté de la rue. Les gens peuvent faire leur potager et ça donne aussi sur la drone. Vous pouvez aussi faire du bateau sur la drone. Voilà, c'est tout pour la visite de Brantôme. J'espère que ça vous a plu de vous balader avec moi ici. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette balade, ce que vous avez préféré. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. A presto Ciao, ciao